120 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. A Rádio Paulo Freire inicia a emissão em caráter experimental, direto dos estúdios no campus da UFPE. Participe pelas redes sociais e diga de onde você ouve a rádio. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. Vamos ouvir o depoimento de Hugo Martins. Ele lembra como chegou a trabalhar na Rádio Universitária Paulo Freire em 1963. E 62, aproximadamente, eu ouvia em caráter experimental, a Rádio Universitária AM, da Universidade Federal. E achava muito interessante o tipo de música que tocava, a seriedade com que eles encaravam as músicas. Fui demitido do Canal 2 em 63 porque era do sindicato. Então eu fui, procurei um, um amigo que eu já conhecia lá do Canal 2, que ele tinha feito estágio lá, Jarba Marcel, era professor da Universidade Federal e tocava viola na Orquestra Sinfônica do Recife. Falei com ele, ele, me levou, ele, ele fazia parte da equipe de Paulo Freire, ele me levou para lá e eu fiquei na Rádio Universitária AM. Certa vez, numa das reuniões, Paulo Freire disse, olha, a nossa rádio não pode tocar uma música sequer que não seja anunciada o nome do compositor e o nome de quem está cantando ou, ou interpretando. Bem, era assim a, a, a rádio universitária AM, inclusive era a era menina dos olhos de Paulo Freire. A rádio universitária AM agora é rádio Paulo Freire. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora um programa especial da transmissão experimental da nossa Universitária M. Eu sou Roberto Peixoto, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Evelyn Gomes, estudante de rádio e TV também da UFPE. Lembramos a você, ouvinte, que a 820 AM agora é Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. E hoje vamos ouvir no programa algumas músicas produzidas por um artista local aqui de Pernambuco, não é, Evelyn? Isso mesmo. Então bora escutar uma faixa do olindense Amaury Andrade. A Amaury tem 52 anos e é porteiro do Centro de Educação Musical de Olinda, o SEMO. O pernambucano está na ativa há mais de 28 anos, compondo principalmente ritmos carnavalescos, como os títulos Alfrevo de Bloco e Eu Sou Pitombeira, que vamos ouvir agora.
Vai de serpentina e paixão Tem uma beleza no um espaço sideral Sou o bloco da saudade Desfilando o um carnaval Tem uma pureza Dos acordes musicais Sou Getúlio Cavalcante De todos os carnavais Chegou a folia no planeta, é meu Brasil que é cultural. Pitombeira de Olinda é a melhor do carnaval. Se você é pitombeira, pode vir de onde vier. Vale frevo na ladeira e brasileiro você é. Eu sou pitombeira, Olinda eu sou. E o pé na testa, carnaval chegou. Você está na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. E acabamos de ouvir as músicas Alfredo de Bloco e Eu Sou Pitombeira, de Amaury Andrade. E para encerrar esse bloco, vamos ouvir mais três trabalhos maravilhosos de Amaury. As faixas Boa Noite, Beija-Flor e A Barca. Thank you. 
passageiro e meu violão. Então, boa noite para seu doutor, boa noite para o cidadão, boa noite para quem chegou, boa noite de coração. Foque em batuqueiro que esta canção é boa noite para seu doutor, boa noite para o cidadão, boa noite para quem chegou, boa noite de coração. Quero ouvir a alfaia marcando o compasso do meu coração E as bandas bonitas batendo bem forte na palma da mão Quero agradecer a presença majestosa de Dona Bela Tabajara Eu que agradeço, Mauri, pelo convite Pra fazer parte desse trabalho maravilhoso Parabéns, meu amigo Ao som de um pandeiro e o meu violão Dou boa noite para seu doutor Boa noite para o cidadão Boa noite para quem chegou Boa noite de coração Ao padeiro que essa canção É boa noite para seu doutor Boa noite para o cidadão Boa noite para quem chegou Boa noite de coração Vai marcando o compasso do meu coração E as moças bonitas batendo bem forte na palma da mão E as moças bonitas batendo bem forte na palma da mão Quero ouvir a alfaia marcando o compasso do meu coração Quero ouvir a alfaia marcando o compasso do meu coração E as moças bonitas batendo bem forte na palma da mão Parabéns, meu AM 820 KHz Rádio Universitária Paulo Freire Uma emissora da UFPE Flow, 
Foi bem te vi. Eu acho um brito e não sabe. Vamos ouvir Dimas Veras, professor de História do Instituto Federal da Paraíba. Ele fala sobre a criação da Rádio Universidade por Paulo Freire em 1962. Mais tarde, ela se chama Rádio Universitária M. Hoje, Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Universidade, o Rádio Paulo Freire, foi criada ali em 1962, nos tempos em que Paulo Freire era professor aqui da Universidade Federal de Pernambuco na época chamada de Universidade do Recife, e ela começou funcionando de maneira experimental em 62, e em 63 ela vai ao ar é, definitivamente com a grade de programação pronta, com vários colaboradores dos movimentos sociais, estudantes, professores, jornalistas. A rádio gerou um burburinho muito grande na época, porque o Paulo Freire é, vai convidar inclusive uma pessoa muito... É, muito competente para liderar o processo, o professor José Laurene, que era escritor e que 
também era radialista, tinha experiência na BBC de Londres. E ele vai montar uma programação e dentro dessa programação ele vai contemplar alguns movimentos que na época é, despertavam a desconfiança da, da, da direita, do, dos setores mais conservadores da sociedade. Por exemplo, o movimento Cultura Popular ou os próprios estudantes da universidade do movimento estudantil do DCE na época. E no final de 63, a rádio vai passar por um... um vai se envolver numa, numa contenda pública envolvendo... É, intelectuais, jornalistas, conservadores e quando vem um golpe, 64, toda aquela equipe ela vai ser expurgada, vai passar por processo de perseguição é, e vai ser colocada para fora. Né? Eles vão montar, a rádio continua funcionando, mas com outro perfil. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Participe da nossa chamada pública. Vamos selecionar programas para tocar na emissora. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro. Para mais informações, acesse www.ufpe.br barra ntvru no link Rádio Paulo Freire, chamada pública 2019. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Já estamos de volta lembrando a você, ouvinte, que este é um programa experimental da Rádio Paulo Freire. E lembramos também que a Universitária 820 AM está com inscrições abertas para projetos de programas de rádio. Então, se você quiser ouvir sua ideia aqui nas ondas da Paulo Freire, pode mandar para a gente até o dia 28 de fevereiro. Você pode enviar sua proposta, mesmo que não esteja aqui em Recife. Para mais informações, acesse www.ufpe.br barra ntvru www.ufpe.br barra ntvru Ou então você pode dar uma olhada nas nossas redes sociais acesse arroba Rádio Paulo Freire no Instagram e arroba, radio, arroba Paulo Freire UFPE no Twitter E no Facebook é só procurar por Rádio Paulo Freire e aqui na Rádio Paulo Freire, o frevo não para. Vamos ouvir agora Carnaval Já Chegou e o hino oficial do bloco Cabeça de Galo, do Olindense Amaury Andrade. Quando for saindo 
Eu quero te abraçar Nas águas do mar Freire, a rádio que fazemos juntos. Atenção, Fulião! Hino oficial do bloco Cabeça de Galo! É Cabeça de Galo! Só do Carnaval! Em fevereiro é alegria, o mundo é o Fulião! Cabeça de galo no carnaval é tradição É na quarta-feira de cinzas que o povo se concentra na maior animação E no sol de desce das ladeiras, Olinda segue cantando Bem alto esse refrão Cabeça de galo, louco do coração Cabeça de galo, que arrasta a multidão É cabeça de galo, louco do coração Cabeça de galo, que arrasta a multidão Salve Recife Em fevereiro é alegria O mundo é um folião O bloco cá, pensar de galo No carnaval é tradição É na quarta-feira de cinzas Que o povo se concentra na maior animação e no sol e desce das ladeiras Olinda segue cantando Tem algo esse refrão Cabeça de galo Louco do coração Cabeça de galo Que arrasta a multidão É cabeça de galo Quero ouvir a minha cidade Cabeça de galo Que arrasta a multidão Mais a comida Você ouviu Carnaval Já Chegou e o hino oficial do bloco Cabeça de Galo, de Amorim Andrade. 
E com isso, esse programa especial dessa transmissão experimental da Rádio Paulo Freire chega ao fim. Antes de encerrar, eu queria mandar um beijo para a galera do quarto período de Rádio TV aqui da UFPE que acompanhou essa transmissão. Amanda Raquel, Thaís Maria, Nani Moura, Joyce Olimpo, Lucas Rodrigues, Cauã Lira e Eduardo Araújo. Essa edição teve a apresentação e produção minha de Roberto Peixoto e de Evelyn Gomes. Nos trabalhos técnicos, Larissa Corrêa. Boa tarde. Boa tarde. Até a próxima. Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 KHz, a Rádio Pública da UFPE. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos, quer ter o seu programa na grade de programação. Participe com suas ideias da chamada pública. Acesse o site www.fpe.br barra ntvru e leia o edital da chamada pública da Rádio Paulo Freire. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Mulheres da sigla. Programas sobre as violências vividas pelas mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. Se descobrir bissexual pode ser algo doloroso, principalmente em um país onde ser hétero é regra. Desviar do padrão no Brasil é um ato de resistência. Quando uma pessoa sente atração por mulheres e homens, muitas vezes ela tem sua identidade negada e é obrigada a assumir riscos, inclusive ameaças de violência. A bifobia é uma violência existente. Para mulheres bissexuais, existe ainda mais um problema, o machismo. A mulher bissexual é chamada de insatisfeita ou é vista como uma heterossexual indecisa, bissexual por diversão. As pessoas rejeitam a bissexualidade por ser considerada por muitos como algo vulgar. Notícia do site Tribuna PR. Bruna Lindmeier afirma que pediram para ela não falar que é bissexual. A atriz conta que existe um tabu entre pessoas famosas sobre revelar a orientação sexual, o que pode afetar as ofertas de trabalho. Nos comentários da matéria, Pirilampo diz Atriz desempregada, fala isso para chamar atenção. Milton comenta Que nojo, os olhos dessa sapata parecem que estão mofados. Usuário anônimo diz eu não tenho nada contra bissexuais. Tanto que ela traga uma amiga para brincarmos juntos, eu realmente não ligo. Infelizmente, a mulher bissexual é sempre ligada à pouca vergonha e à indecência. Ser bissexual não significa estar com homens e mulheres ao mesmo tempo. Uma mulher bissexual não deixa de ser bi quando está com um homem. Nem se torna lésbica quando se relaciona com uma mulher. A mulher simplesmente constrói uma relação com uma pessoa, seja ela homem ou mulher. Mulheres da Sigla, um programa realizado por alunas de Rádio TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Olá e boa tarde a todos e todas que ouvem a Rádio Paulo Freire AM 820. Eu sou Beatriz Jatobá e agora estou à frente dessa parte da transmissão experimental. Vocês podem acompanhar essa transmissão lá no Facebook no facebook.com barra Rádio Universitária Paulo Freire. Vocês também podem interagir com a gente pelo Instagram ou Twitter. É só buscar Rádio Universitária Paulo Freire UFPE. Bom, eu quero usar esse momento com vocês para falar sobre a heteronormatividade. Não é à toa que nós ouvimos anteriormente um interprograma sobre as mulheres LGBTs. Larissa Cristina e João Lucas, o Joe, estão aqui no estúdio comigo. Eles vão ajudar a gente a desvendar um pouco sobre esse assunto, né, gente? É isso aí. <risos> Antes de tudo, eu queria dizer que eu não sou especialista no assunto, nem Larissa e nem Joe. 
Como a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola, a gente está aqui para dialogar e conversar abertamente e de forma construtiva sobre os assuntos que a gente acha que são importantes para a sociedade. Desde já, então desde já, se você nos ouve e tem algo a acrescentar ao diálogo, por favor, fale com a gente pelas redes sociais. E bom, eu resolvi estar, usar esse tempo aqui na rádio para a gente falar sobre a heteronormatividade por causa de uma conversa que eu tive com os meus pais no final de semana. Eu vou contextualizar para vocês. Eu sou uma mulher lésbica. Saí do armário para os meus pais faz bastante tempo, quando eu tinha uns 14 anos. Hoje em dia eu tenho 21. Para muitas pessoas, pode até parecer bem cedo se assumir lésbica com 14 anos. Porque muita gente ainda acha que ser gay, lésbica ou bissexual é uma escolha. E não algo que já nasce com você. As pessoas dizem que é uma fase e coisas similares. Até meu pai achou que fosse uma fase, mas se for uma fase, essa minha fase já está durando 7 anos. <risos> De qualquer modo, ser uma mulher lésbica, ser uma pessoa LGBT no geral, faz a pessoa se preocupar com algumas situações que não passam pela cabeça das pessoas heterossexuais. Até porque a gente, tipo, todo mundo assim na vida, tende a não se preocupar com as coisas que a gente não acha que atinjam a gente. Então, é, uma das coisas que atingem a nós, pessoas LGBTs, e nos preocupa muito, é essa heteronormatividade. A heteronormatividade também atinge as pessoas heterossexuais, mas ela é particularmente mais difícil para quem é LGBT. E com calma e de coração aberto, a gente vai conversando sobre isso, tá? Bom, meus pais vieram lá de Maceió para me visitar em Recife. E como a gente passa muito tempo sem se ver, a gente costuma conversar muito sobre assuntos bem variados. Dessa vez, a gente estava conversando sobre o influenciador digital Carlinhos Maia, o que faz é, vídeos no Instagram e tudo mais. E como ele se assumiu é, como gay pelas redes sociais. Uhum. Além dele dizer que era gay, ele fez questão de dizer que era homem. E ficou afirmando isso de várias formas diferentes. Como se ser gay fizesse alguém menos homem. Eu e os meus pais começamos a conversar sobre isso. Desses momentos da vida que todos nós, homens e mulheres, somos, leva somos levados a agir de uma forma determinada exclusivamente porque somos homens ou mulheres. E bom... Eu acabei de falar para vocês o que é a heteronormatividade. A heteronormatividade é a ideia de que cada sexo tem certos papéis naturais na vida. E tipo assim, se você nasce mulher, você tem que fazer coisas que já são esperadas por você, pela sociedade. Se você nasce homem, você tem que fazer outras coisas, diferente das mulheres, que também são esperadas que você faça. Mas o que é ser mulher e o que é ser homem? Numa visão estereotipada, ou seja, limitada e pequena, as mulheres devem ser sensíveis, cuidar da casa, dos filhos. Elas devem, devem gostar de rosa, flores e coisas que as pessoas dizem que são femininas. Já os homens devem ser grosseiros, trabalhar para sustentar a família. Eles não podem chorar ou demonstrar sentimentos. E devem gostar de azul, de carros, de futebol. Mas será que essas coisas são de fato assim? Que essas caixinhas são tão definidas que não mudam? Porque, pensa só. Quantas pessoas você conhece que foram criadas apenas pela mãe? E essa mãe trabalhava para sustentar a família. E ainda tinha que cuidar dos filhos. E tinha que ser forte e durona para não deixar transparecer a dificuldade que é cuidar sozinha desses filhos. Esses pensamentos levaram a mim e meus pais a conversar sobre as coisas que aconteciam com a nossa família. Sabe aqueles almoços de domingo que todo mundo da família se junta para conversar e comer? Pronto. Eu vou descrever esse almoço e eu nem conheço a sua família. A gente chega na casa de quem vai receber todo mundo. Aí cada mãe da família fez um prato do almoço. Os homens levam a cerveja e as bebidas, porque a maioria, se não todos os homens, não cozinham. Aí todo mundo se senta. E os homens vão assar o churrasco, porque assar carne é coisa de homem. Depois fica todo mundo mais ou menos separado na mesa entre os homens e as mulheres. A família se separa assim porque dizem que existem assuntos para as mulheres e assuntos de homem. Aí, quando chega no final do almoço, os homens permanecem sentados, bebendo e conversando. E as mulheres vão lavar os pratos e arrumar o que tá sujo, porque é o que acontece sempre. Lari, fala aí como é na sua família. É assim que acontece e você já teve alguma situa situação curiosa que você pode contar pra gente? Então, lá, nós, a minha família, é a maior parte são mulheres. Então, temos poucos homens envolvidos. Mas, na maioria das vezes, é assim mesmo. As mulheres fazem a comida. E os homens, eles, eles só chegam na hora de comer <risos> e de conversar. 
E... Mas teve uma vez que, no, ano, no final do ano passado, que os homens decidiram lavar os pratos. Uau! Fazer a parte deles no... E um deles, um dos homens, assim, achou que... Nossa, mas vocês vão lava lavar os pratos. Tem tanta mulher aqui. Por que, é que vocês Nossa. vão fazer isso? Mas... A, a maioria é mulher, então... A gente tá à frente de tudo, sempre. <risos> e tu, Joy? É bem engraçado, porque... É, é muito interessante se ver como essa narrativa é, evoluiu dentro da família. Porque eu, eu lembro de reuniões assim. Reuniões que... Sempre, acabam, sempre começava do mesmo jeito, as mulheres fazendo a comida e preparando as coisas. Aí. Depois chegam meus tios é, fazendo barulho, ah, que, vamos sentar aqui na Só mesa, vamos depois. comer. Ah, <risos> leva as cervejas, traz um papo, conversa, etc. E tal. Depois as mulheres saem, você não sabe para onde, você fica naquela. né Mas é muito interessante ver como isso foi mudando. como uh -huh. Por exemplo, hoje, né, nessa, na maioria dos, dos almoços, dos almoços que, que rolam lá em casa, quem faz são meus tios. <risos> que são quem cozinha e depois bom. vai chegando o pessoal e vai... É montando, é bem interessante. Mas realmente é uma, é uma narrativa que, que tu descreveu, que se repete tanto, você vê em tantos outros... Não precisa ser nem na família, é uma coisa que se repete tanto em, em grupo de amigos, uh -huh. em, sabe? Nas, nas festas de família, assim, que vai a família inteira, não só os próximos. É tão comum que é quase normal, só que não é normal. É. Não devia ser normal. É, eu tava conversando com um primo meu, e aí ele tava na família do outro lado, assim, porque ele é meu primo por parte de mãe, Aí ele estava na família do, do pai dele. E aí eles estavam lá. E esse meu primo, ele é muito amigo de todo mundo, assim, muito gentil e tudo mais. E ele estava conversando com todo mundo. Mas nessa casa estava dividido. A mesa dos caras e a mesa das mulheres. Uhum. E aí ele estava conversando com as mulheres. Porque para ele tanto faz, né? E aí quando ele foi para a mesa dos homens. E os homens disseram. Ah, finalmente você está aqui. Aquele não era o seu lugar. Nossa. Então, tipo assim, o que... Como assim? Qual é o lugar dele, entendeu? Sim. Enfim, pois é, gente. Essas questões que devem fazer... Essas questões de quem deve fazer o quê estão na nossa cabeça. E a gente aprende com a vivência, com os nossos pais. Porque acontece na vida real. E tudo isso também é reforçado pelas coisas que a gente vê na televisão, nas revistas e tudo. Muitas vezes também essas coisas deixam de acontecer. Como quando as mulheres têm que cuidar sozinhas dos filhos. É... Vocês querem falar alguma coisa sobre a televisão ou a revista e tudo mais? Eu acredito que, é, como um consumidor de cultura pop, uhum. que eu produzo conteúdo sobre isso, e você vê, mais uma vez, essa questão da evolução. Só que antes da gente chegar na evolução, é interessante a gente pensar nos filmes que a gente tem e na, é, nas linguagens que eles fazem para chegar nos pontos que eles querem chegar e você... Eu acho que não vou nem pra filmes, a gente pensa em propagandas antigas. Sim. Sobre coisas de casa. Tipo a da margarina, né? P pois é. Que, que são comercial de margarina. Que, é. É, que representam, que colocam a mulher nesse centro de, de cuidar da casa, de fazer... Quem faz o quê? Quem é que prepara a comida? Quem é que tá ali à frente, sabe? Aham. Uhum. E sobre lavar prato e tal. Agora chegou o um novo produto de limpeza. E é sempre a mulher que tá ali na frente naquele... E, e é tão simples, é uma coisa que a gente... Ah, mas podia ser um cara. Podia, exatamente, uhum. esse que é o ponto. Por que que não é? Por que que não <risos> Vamos é? Vamos lá fazer. Pois é. Que e a, e a linguagem desse, desse, é, desse tipo de propaganda influencia muito no que a gente faz. Uhum. Porque a mídia, ela influencia muito no que a gente faz. Ah, seja em propaganda, seja em filmes, seja em... Enfim, em tudo que a gente consome. Pois é. E a Bia estava falando sobre mães que assumem o lá e tudo mais. E aí, quando um homem faz isso, é tipo... O oh, herói. Ele assumiu, ele está vivendo como se realmente... Não. É. Palmas pra ele, ele tá fazendo uma coisa que milhares de mulheres <risos> fazem por aí, pelo mundo. Assumir Só que ele é um cara. O papel dele na família como... Não, eu sou pai, então eu tenho que fazer isso porque... Uhum. Eu tenho que fazer, e não por... Porque é a minha obrigação não, como pai. Uhum. Pois é, a minha obrigação como pai cuidar dos meus exatamente, filhos. Exatamente. E isso envolve fazer a comida, dar banho, trocar a roupa, enfim. É, eu queria perguntar para quem está ouvindo, se você lembra de alguma situação assim na sua família. E aí você pensa e fala para a gente através das redes sociais, se você puder. A gente está conversando agora sobre a heteronormatividade. São 12 e 48 
Mulheres da Sigla. Interprogramas sobre as violências vividas pelas mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. A palavra lesbocídio significa o assassinato de mulheres lésbicas. No lesbocídio, além de morrer por ser mulher, a pessoa é morta também por ser lésbica. E se na sociedade brasileira é comum as mulheres sofrerem abusos e maus tratos, a realidade das lésbicas é ainda mais difícil. Notícia do site Pragmatismo Político. Médico é flagrado ofendendo lésbicas e diz Gay, tem que matar. Nos comentários da notícia, Alex diz Daqui um dia, ser hétero vai ser crime. A sociedade tá andando para trás. Vamos cuidar das crianças. A Marildo comenta O médico só falou verdades. Só assim parece as aberrações se ligarem. E sem mimimi. Luiz fala O cara bebeu e falou um pouco demais. O problema é que, nesse país, as pessoas estão perdendo o direito de ter a opinião. Dizer que uma pessoa tem que morrer não é a opinião de um médico nem de qualquer um, Luiz. Infelizmente, muitas vezes, a ameaça se torna uma ação. O número de lésbicas assassinadas aumenta a cada ano no Brasil. Não é à toa que uma das bandeiras levantadas pelas lésbicas é o direito de andar na rua, sem sofrer agressões por serem quem são. Elas lutam pelo direito de existir. Mulheres da Sigla um programa realizado por alunas de Rádio TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz, a Rádio Pública da UFPE. Você acabou de ouvir o interprograma Mulheres da Sigla. Ele foi realizado no Laboratório de Imagem e Som da UFPE e teve trabalhos técnicos de Felipe Peixoto. Estamos ouvindo a Rádio Paulo Freire, AM820. Essa é mais uma transmissão experimental aqui na rádio. E agora estamos conversando sobre a heteronormatividade, que é a ideia de que cada sexo tem certos papéis naturais na vida. É como dizer que as mulheres devem ser sensíveis e os homens não podem nunca chorar para serem homens. Antes de continuar a nossa conversa sobre heteronormatividade, eu quero lembrar aos ouvintes que a nossa chamada pública está aberta. Ela vai até o dia 28 de fevereiro, então você tem até sexta-feira dessa semana para enviar sua proposta, para fazermos uma rádio juntos e juntas. Você pode mandar do Brasil inteiro, então não se preocupa. Nossas redes sociais estão abertas para tirar qualquer dúvida. Você pode procurar por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE no Facebook, Instagram e Twitter. Voltando para a nossa conversa de hoje, no começo do programa eu falei que a heteronormatividade atingia mais diretamente as pessoas LGBTs do que as pessoas heterossexuais. Mas isso não significa dizer que as pessoas hétero não são afetadas negativamente pela heteronormatividade. Um dos exemplos que nós estamos usando muito aqui no programa é o da mãe solteira, que com frequência tem que trabalhar basicamente duas vezes no dia. Tanto o que se considera um trabalho efetivamente, que é ir de um local da sua casa para um local para ganhar dinheiro, quanto cuidando em casa dos filhos. E isso, para quem sabe mesmo, é um trabalho bastante difícil também. E, tipo, é um trabalho. <risos> Nesse exemplo da mãe solteira, dá para ver que não cabe falar dos estereótipos do que se considera feminino e masculino, simplesmente porque não é algo que acontece na vida real, na prática. Vale dizer também que a heteronormatividade e os estereótipos do que significa ser homem também afetam negativamente aos próprios homens. É, Joey, você poderia falar para a gente um pouco sobre a sua experiência com isso? É, é bem interessante porque a gente acaba replicando muita coisa que a gente aprende por muito tempo. Uhum. Porque se torna comum, como eu tinha falado. É uma coisa que acaba se entranhando no que é você e você não percebe que está fazendo. Uhum. Então eu penso muito nisso Eu lembro muito de escola Quando eu penso nisso Eu penso muito em nesses padrões que eu tinha que seguir nessa Nesses passos que eu tinha que dar uhum. E que não são passos naturais Não é natural, é uma coisa que você tem que pensar Essa que é a loucura Que você você percebe que tem alguma coisa errada uhum. Eu acho que esse é o clique para você sair Dessa armadilha 
que é você ter que respeitar esses padrões é, que querem que você siga. Mesmo, assim, não é difícil se você parar pra pensar. É só você parar de ter que calcular seus passos e calcular no que você tem que fazer. Uhum. Eu e penso... até porque é sentimento, né? Você não... Pois eu não precisaria coisa que você... calcular. Exatamente, que você tem que calcular. Mas é aí que tá... O quanto que de sentimento que eu posso mostrar, sabe? Uhum. É muito... Escola é um... É um lugar <risos> complicado. <risos> porque você tem que ser alguém... Especialmente quando você é, é adolescente, adolescente. pré-adolescente, não é? Uhum. Existe uma dificuldade muito maior porque você acha que você está sendo visto o tempo todo. Está todo mundo olhando para você o tempo todo. E, e você precisa muito. fazer parte do grupo, né? Exato. É, você precisa fazer... É muito complicado isso. É muito difícil você é, não se sentir excluído porque você está se comportando diferente. Uhum. Tá? Então, ex existiam muitas dessas situações de... É, ah, eu não, eu, não, eu não sou um cara de esportes. Uhum. Eu gostava de basquete, mas esse é o máximo. Eu não sou um cara de esportes, então, em educação física, essas coisas, eu ficava de fora e era muito esquisito. É, mas temos que atribuir alguma coisa, porque ele não gosta de esportes, o que está acontecendo? Não entendi. O que é que ele gosta, então, se ele não vai gostar de esportes? Ele não gosta de futebol, que absurdo. Sabe? Um menino que não gosta de futebol, é, é, isso é não muito, existe. E é muito esquisito, porque uhum. eu não preciso gostar disso para dizer, não, eu sou um homem. Não preciso, eu não preciso nem ficar me afirmando o tempo todo, uhum. sabe? Essa aqui é a dificuldade. Acontecia meio que o contrário comigo, porque eu gostava de futebol. <risos> e eu chegava melhor do que certos meninos. Então, assim, não tinha o que fazer, sabe? Ah. Mas, tipo, por isso, quando eu era pequena, eu não sabia nem o que era lésbica, não sabia nem o que era nada, assim. Uhum. Me chamavam de sapatão. E, ok, hoje em dia eu sou lésbica. Mas pra uma criança ouvir isso... E existem muitas mulheres que jogam futebol, mas nunca, nunca nem cogitaram ser lésbicas na vida. Eu, até porque a pessoa não cogita isso. Não é uma coisa que você pensa, né? Mas, tipo assim, é, é muito complicado para uma criança ouvir esse tipo de coisa quando você nem sabe o que ela Unicamente pelo seu é, comportamento. É. Unicamente pelo que você gosta. Uhum. Esse que, eu acho que, esse que é, essa que é a problemática. Uhum. Porque não é o, o que você faz não define exatamente o que você é, sabe? Uhum. Então, por que eles estão querendo que uma coisa esteja atribulada? Sabe? E nenhuma coisa, ela é totalmente de um sexo. Porque, tipo assim, por que, que é. mulheres não podem ser boas, sei lá, na mecânica? Uhum. O que é que impede uma mulher de pegar e saber dirigir bem um carro melhor do que outros homens? Sabe? O Lari, tu faz balé, né? Isso. Eu queria saber se tu já presenciou, já vivenciou alguma coisa em relação a homens no balé. Então, lá é, na academia em que eu danço, né? A gente sempre teve poucos homens participando. Uhum. Pelo menos na minha época. Mas eu sempre ouvi falar de... Ah, naquele tempo que tinha várias pessoas e a gente podia fazer números contando com homens e tudo mais. Mas, assim, desde que eu entrei lá... Foi, assim, quase nada a minha experiência com pessoas, assim, com homens. O que é muito Nossa. curioso, né? Porque, assim, se diz que balé é uma coisa muito delicada e coisas de mulher e tudo mais. Só que quando você para pra ver os corpos e a necessidade de força que exige dos bailarinos masculinos pra dançar, é uma coisa absurda, assim. Ele tem que segurar. Um ser humano inteiro uhum. de é ponta verdade. de pé. E ele tem que parecer que ele tá segurando uma pluma, <risos> sabe? <risos> tipo, isso é muito absurdo. É, são, são visões que se cria que nem condizem com o que acontece de verdade. E eu acho que talvez esse seja o problema. A gente, enquanto sociedade, a gente cria é, normas que elas não correspondem com o que acontece na prática. Sim. E volta para esse exemplo das mães solteiras, sabe? Até porque um homem pode gostar de dançar e isso não interfere em nada na, nas na outras relações é. dele. Não, não, não tem uma ligação. Não tem ligação, esse é o ponto. Não é nada entre as científico, coisas. não é nada... Não, está comprovado que desde 2012, homens que dançam <risos> balé são, vão ser é, em sua totalidade gays. Não, não, mas e se, sabe? Tipo, pois é, não faz. Porque é muito. Isso é muito interessante, porque na minha escola antiga tinha grupo de balé. Uh -huh. E pouquíssimos homens participavam. Pouco, meninos, no caso, né? Porque é uma escola. É. É, participavam do grupo de balé. 
E é, existia um medo de quando... Sabe quando o, o, o professor vinha fazer a divulgação do... Gente, temos um grupo... De, é um professor de, de balé. Que vinha fazer a propaganda e os caras tudo... Não posso participar disso. Esse é o grupo que não... Não. Sabe? Tem que uhum. fazer... Tem que deixar claro que isso não, não faz parte de, do que eu quero fazer. Não, é, não, não quero fazer, porque eu não gosto Mas de Mas se, se for, por exemplo, hip hop, tudo bem o homem participar. Porque Sim, é uma é. dança masculina. É, pois é. Então, é, é dar código a coisas que não precisam, não necessariamente, tão, que nem a Bia falou, é um peso enorme. Sabe, não, uhum. não, tem, não tem medida para isso. Não tem pois como é. você... Ah, isso é de homem ou de menina? Isso é de homem ou de mulher? Não, não uhum. tem. Por quê? E, tipo assim, é, não seria masculino você ser verdadeiro com você mesmo? Você se assumir, você ser forte dentro de você, sabe? E fazer as coisas independente do que as pessoas vão achar, sabe? Uhum. Isso tanto para mulheres quanto para homens. Mas eu acho que no homem tem uma coisa... Tem uma masculinidade frágil, sabe? Qualquer coisa pode fazer ele se doer. Tipo, é, sei lá, se você, se você vê... Se você tá usando saia. Ai, por que você não sei o quê, sabe? São coisas que... Não tem necessariamente a ver, mas que nossa sociedade coloca significados que também não são verdade, assim, na prática. Enfim, <risos> é, essa é uma transmissão experimental da Rádio Paulo Freire AM820. Eu, Beatriz, Joy e Larissa estamos conversando sobre a heteronormatividade. Se você tem algum comentário ou deseja compartilhar alguma experiência, fala com a gente pelas redes sociais. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire UFP no Facebook, Twitter ou Instagram. Vamos ouvir agora mais um interprograma, Mulheres da Sigla, realizado no Laboratório de Imagem e Som da UFP e com trabalhos técnicos de Felipe Peixoto. Agora são uma hora e um minuto. Mulheres da Sigla Interprogramas sobre as violências vividas pelas mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais Transexuais são pessoas que não se identificam com o sexo que nasceram Principalmente no Brasil, as mulheres trans lutam todos os dias contra a ignorância e intolerância de pessoas que se recusam a aceitar as diferenças. A Organização Europeia de Transgêneros publicou em 2016 que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e é responsável por 40% das mortes contra transexuais no mundo. A organização diz ainda que mais de mil pessoas transgênero foram mortas entre os anos de 2008 e 2017 no Brasil. E a violência continua até nos comentários da internet. Notícia do JC Online. Em Jabotão, duas mulheres trans foram agredidas no banheiro público do Terminal de Prazeres. Nos comentários da notícia, Wilton diz... Começou o show de horrores dessas aberrações. Se eu pegar um trans entrando ou saindo do banheiro feminino, o bicho vai pegar. Natan comenta. Tem que baixar a porrada nesses loucos. Tenham vergonha na cara, cambada de sem vergonhas. Mulheres nunca serão. Paulo diz. Tem que pôr pra fora na porrada. Por que não vão ao banheiro dos homens? O ódio gratuito contra pessoas trans, a chamada transfobia, pode se manifestar de muitas formas. Os comentários transfóbicos lidos nesse programa são violência verbal, mas eles podem se transformar em violência física e até assassinato. Respeite a diversidade. Mulheres da Sigla Um programa realizado por alunas de Rádio TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco. Você acabou de ouvir o interprograma Mulheres da Sigla, que foi realizado no Laboratório de Imagem e Som da UFPE, com trabalhos técnicos de Felipe Peixoto. Estamos conversando hoje sobre a heteronormatividade, que é a ideia de que cada sexo tem certos papéis naturais na vida, que não mudam. 
Já falamos sobre como a heteronormatividade afeta nossas situações do dia a dia e como ela pode ser cruel tanto para as mulheres como para os homens heterossexuais. Agora, imagine, se as pressões sociais que se relacionam com a heteronormatividade atingem as vivências das pessoas consideradas, entre aspas, dentro do normal, os heterossexuais, né? O que acontece com as pessoas que estão fora disso? Os gays, bissexuais, transexuais e as lésbicas como eu. Nós, LGBTs, somos pessoas que apenas por existir já, so já somos um incômodo. Porque não somos o padrão que se espera na sociedade. Porque o que se espera na sociedade é que todos sejam heterossexuais, homens e mulheres que são de modos já definidos. E as pessoas LGBTs são o contrário disso, pelo menos a maioria. Eu sei que para muitas pessoas, inclusive para parentes e familiares meus, é muito difícil entender. Porque as pessoas acham que nós queremos só afrontar e fazer as coisas para incomodar as pessoas mesmo, de propósito. Mas acredite, não é bem assim. Apesar de existirem leis que asseguram alguns direitos para pessoas LGBTs, o Brasil ainda é um país muito perigoso para nós. Isso porque na vida real, na prática, as pessoas ainda têm muito preconceito. E esse preconceito vem muito da heteronormatividade de que estamos falando. Lari, Joe, vocês podem falar pra gente sobre alguns amigos que sofrem com isso? Ou mesmo situações que vocês ouviram falar ou presenciaram desse preconceito, desse tipo, no caso? É, eu penso muito familiarmente falando, né? Eu tenho um uhum. irmão que é gay. E como isso afeta em ambiente de trabalho, sabe? É, existe um descrédito. Aham. Uhum. Independente do que você faça, mas automaticamente porque você é gay, ou porque você é lésbica, porque você é trans, existe um discreto na sua própria profissão, uhum. sabe? Então, é, eu acho que é um caminho que ainda se alonga e que é muito esquisito que isso aconteça, né? Porque, não, mais uma vez, não tem embasamento nenhum, é só, mais uma vez, uma, uma você assumindo alguma coisa em relação a alguma pessoa... Como diz a palavra, é um preconceito, é uma coisa que você inventa <risos> na sua cabeça... É. Antes de você conhecer de verdade aquela pessoa. Pois é. E meu irmão, ele é gay e ele ainda é negro. Uhum. Então, assim, é um pacote de complicação que lhe arrasta tão para trás, que lhe deixa tão em atraso, assim, na, logo na, no, no, na, no seu start, sabe? Uhum. Então, dificulta muito o que você é, o que você faz. Porque você tem que... Se você, enquanto... Eu, eu falei antes, né? Enquanto hétero, você tem que medir os seus passos, você tem que pensar no que você tá falando, o que vai fazer... Imagina para uma pessoa que é gay, negra e que tem que trabalhar nesses ambientes. Você tem uhum. que, você tá pisando em casca de ovo o tempo todo. É uhum. muito complicado. E você, Bia, como é isso para você? Então, é, eu acho que para as para as lésbicas, para os gays, tudo mais, é, a heteronormatividade tá até nas nossas próprias relações enquanto uhum. casais, sabe? Porque todo mundo pensa que Ali naquele casal vai ter alguém que representa a mulher e alguém que representa o homem. Não dá para todas as, as pessoas serem o que elas quiserem. Você tem que ter alguém que faça o papel masculino. Acho que é o homem da relação aí. É, pois é. é. A mulher da relação. Pois é. E isso é muito estranho, porque ou no casal é gay não tem uma mulher ali. Ou seja, você não, não precisa performar, nenhum deles precisa performar nada. E nem no casal lésbico, sabe? Isso é muito esquisito. E Joey falou dos filmes ao, no bloco anterior, mas tem, muito, tem filmes, inclusive com a temática LGBT, mas que falam isso, mas que falam sobre é, essa questão de um, uma das pessoas do casal é mais feminina para se aproximar mais da figura da mulher e quanto... Pois e é, e é. isso é um problema, porque assim, muitos filmes... Assim, são poucos os filmes que existem com temática lésbica. Dos poucos que existem, muitos deles são dirigidos por homens. E assim, sendo homem, você não sabe o que é ser uma mulher lésbica. Então você não vai saber dirigir. Sendo homem, você não sabe o que é ser uma mulher? Ponto. É, pois é. <risos> Verdade. E ainda mais uma mulher lésbica. Então, tipo, isso é um problema muito grande e que dá um tilt, assim, dá um erro na cabeça de muita gente que tá percebendo agora o que é gay, lésbica, bissexual. Isso é um problema muito grande, porque você nasce com os parâmetros todos, todos confusos, assim, de como você deveria ser para ser uma pessoa lésbica, uma pessoa gay ou bissexual. 
Você passou por esse processo de tentar se encaixar em algum lugar quando nessa descoberta como lésbica? Tipo, eu acho que sim, até inconscientemente, porque eu, eu me descobri enquanto lésbica muito cedo, né? E eu até lembro quando eu me assumi pra minha mãe, que ela falou assim, ah, tipo, eu te amo e tudo mais, eu sempre vou te amar e não sei o quê. Mas é, eu queria que você se vestisse feminina e tudo mais. Eu fiquei... Hã? O que, tipo assim, eu sei que pra muita gente... Muita gente associa uma coisa a outra. As roupas, tem roupas de homem, roupas de mulher. Mas o que é que, assim, iria mudar na minha vida sendo lésbica? Eu vesti femininamente ou masculinamente, sabe? Isso foi muito esquisito pra mim na hora. Porque... Entendeu? Não, não batia na minha cabeça. Eu, eu entendo que pra uma pessoa... E também pra uma mãe, né? Que se preocupa porque a sociedade tá aí. O Brasil é, o, é o, um dos países que mais mata tra, é, transexuais no mundo. E LGBT sofre e tudo mais. Mas foi bem esquisito ouvir isso. E também é meio que um choque de realidade. Porque você tem que cuidar do jeito que você fala. Do jeito que você se veste. Porque é. senão vai ser ruim pra você. É mais uma vez aquela situação do... Com o que, que a gente está se importando? Né? Uhum. Com mais uma... é, é, esses pro... A maior parte desses problemas... Eles são resolvíveis... De uma forma de você pensar... O quanto você está pensando... Uhum. Em relação a uma coisa... É, se você está tendo que pensar várias vezes... Sobre a mesma coisa... Sobre como você se comporta... Como você fala... Como você se veste... Como você anda... Tem alguma coisa errada aí... É. Porque a ideia... Eu acho... É você ser quem você é. E se e... você não tá conseguindo entregar quem você é pra você mesmo, uh -huh. você tem que... Já é um, um alerta que liga aí, né? Porque é, é, você vê essa, essa prioridade, né? De, Bia, eu gosto muito de você, lhe amo, etc e tal. Mas, por favor, se vista de tal forma. Uh -huh. não é? Então, é, faz você pensar. É. Faz você pensar em relação a o que é que a gente pensa. Em relação uh -huh. ao que a gente faz. E como essas coisas que a gente pensa vão influenciar no que você acaba se tornando. Sem é. que você nem perceba a forma que eu me visto, os jogos que eu jogo. A... Os amigos que eu os, tenho. Os amigos que eu tenho. Pra os amigos eu vou, que eu posso ter, se eu onde, tenho que, que ser eu desse jeito. O que eu posso frequentar, que lugar eu posso frequentar, uhum. que festa eu posso ir ou que festa que eu não posso ir. Que filme eu posso assistir e que filme eu não posso assistir. E outra coisa que eu tava falando sobre o teu irmão é que as pessoas LGBTs, as pessoas negras também... É, mesmo que elas façam a mesma coisa que uma pessoa branca ou heterossexual, elas têm que fazer melhor. Sim. Porque elas têm que se provar. Sim. Tipo, eu já perdi amigos porque os pais dele não aprovavam isso. Ele, eu, eu tenho uma amiga, a minha melhor amiga, e eu não falo com os pais dela, eu quase não vou na casa dela porque eu não me sinto confortável em estar lá sabendo que eles não... Não que eles tenham que concordar, mas que eles não concordam com o meu, abre aspas, estilo de vida, festa aspas. <risos> Ainda que eu tenha passado na Universidade Federal, que eu, sei lá, saiba falar mais de uma língua não que é não é suficiente, nada é suficiente, sabe? E Joy falou sobre as pessoas se aceitarem, mas existe também isso das outras pessoas aceitarem que as pessoas são diferentes e que as pessoas podem ser quem elas são, aceitar as pessoas como elas são, né? Pois é. Gente, eu acho que daqui a pouco vai estourar o nosso tempo, então <risos> eu espero que esse nosso papo sobre a heteronormatividade tenha sido bom e tenha ajudado as pessoas a pensar diferente sobre essas coisas da vida. Se você gostou do programa, fala com a gente pelas redes sociais. Procura por Rádio Universitária Paulo Freire ou FPE no Facebook, Twitter ou Instagram e interage lá com a gente. Lembrando que a nossa chamada pública está aberta até o dia 28 de fevereiro, ou seja, até sexta-feira dessa semana. Estamos esperando vocês para fazermos uma rádio juntos e juntas. É isso aí, gente. Obrigada. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Vamos ouvir a Liette Santiago, coordenadora da Cátedra Paulo Freire, que fala de sua relação com o patrono da educação no Brasil e sobre o pensamento freiriano. Eu fui aluna do professor Paulo Freire na PUC São Paulo, nos anos de 1980, quando fiz o mestrado na PUC São Paulo. Fui sua orientanda. Né? 
E dessa relação é, foi ampliada, cresceu, né? E nós nos tornamos amigos, tá? aliás, ele que me nomeou amiga. Paulo Freire é um pensador, né? Um pedagogo que ofereceu princípios fundantes de uma educação libertadora. Paulo Freire tem uma perspectiva relacional entre sujeitos e do sujeito com seu contexto. Tanto o princípio freiriano básico nos leva a fazer leitura e leituras da realidade de forma permanente, através de diferentes ângulos, de diferentes instrumentos, diferentes meios, de modo que possa compreender essa realidade na sua dinâmica, né? compreendendo-a poder, então, tomar a posição face à realidade e fazer a intervenção. Eu diria que é a contribuição para a gente hoje né, é tomar Paulo Freire como uma possibilidade de leitura da realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Participe da nossa chamada pública. Vamos selecionar programas para tocar na emissora. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro. Para mais informações, acesse www.ufpe.br barra ntvru no link Rádio Paulo Freire Chamada Pública 2019 Rádio Paulo Freire A rádio que fazemos juntos Boa tarde a todos e todas que sintonizam agora na Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Eu sou o Joe e você está ouvindo a programação experimental da Rádio Paulo Freire. Está começando agora o nosso caderno de cinema, para a gente falar um pouco sobre o circuito de cinema alternativo daqui de Recife. Para quem quer aproveitar um pouco da sétima arte, antes do carnaval começar de verdade. Assim, o carnaval já começou é de verdade. verdade, né? Mas enfim... Boa tarde, gente. Eu sou a Bia e nessa programação incluímos dois dos cinemas culturais aqui de Recife, com programações que se diferenciam das grades do cinema hegemônico, ou seja, o cinema normal, tipo blockbuster. Além do que, esses cinemas são muito mais baratos do que normalmente. Eles são o cinema do museu e o cinema do derby. Sim, e a gente lembra que estamos com transmissão ao vivo lá no nosso Facebook, o facebookcom Rádio Universitária Paulo Freire. Passa lá e nos segue. Fique por dentro do que rola aqui, na rádio que fazemos juntos, juntas. Além disso, também lembramos que esses são os últimos dias da nossa chamada pública. Verdade. A Rádio Paulo Freire convida você a fazer parte da nossa grade de conteúdo, que aliás, é bem fácil. Confere o link www.ufpe.br barra ntvru. Desce até o fim da página e clique em Rádio Paulo Freire, chamada pública 2019. Lá você vai ver todas as regras para participar da seleção. Minha gente, participe. É muito importante. E essa é uma rádio que está começando agora, uma rádio pública. Tenha a sua voz na rádio. Comunique com a gente. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Mas agora, voltando para a nossa programação sobre cinema, o caderno de cinema, vamos falar sobre o cinema da fundação, que são respecti respectivamente o cinema, o cinema do Museu do Homem do Nordeste, lá na Avenida 17 de Agosto, em Casa Forte, e o cinema da Fundação do Derby, na Rua Henrique Dias, no Derby. Lembrando que a programação dos dois cinemas é a mesma, ok? Então, abrindo a programação do cinema da Fundação, temos o filme Assunto de Família, um filme de ficção japonês. Ele conta a história de uma garotinha que furtava alimentos e produtos de supermercados, vivendo em péssimas condições pelas ruas da cidade. Ela acaba sendo encontrada e resgatada por Osamu e o menino Shota, que decidem cuidar dela e tirar ela das ruas. A gente acompanha a história dessa família bem não convencional, lá no cinema da Fundação e Derby amanhã, na sua última sessão de 3h30. A idade mínima é 12 anos, então dá pra família toda assistir. Eu fiquei com muita vontade de assistir esse filme. É um filme que fala sobre relacionamento. É um filme é, japonês, eu gosto muito, do, na verdade, do, 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 cir eu também do gosto circuito bastante. de cinema japonês. Eu gosto também, porque é, é um, eu gosto muito de cinema estrangeiro, porque é uma forma de você ver as formas de viver das outras pessoas. E eu acho o cinema japonês 
muito delicado a forma uhum. de se falar sobre os assuntos, Sim. sabe? A narrativa, a narrativa, a forma de entregar esse conteúdo é diferente do que é. uma narrativa americana, por exemplo, que é a mais comum da gente ver no cinema. Pois é. Eu acho muito legal. Eu acho que, e sendo um drama, meio aquele, sabe aquele drama, contra, como tu falasse, do cotidiano? É muito uhum. interessante. É interessante você ver como essa, como é diferente que pois essas pessoas é. se comportam. E eu fiquei particularmente muito afim de ver, porque eu encontrei dois amigos depois deles terem visto o filme, uhum. e eles estavam assim, transtornados, porque <risos> deixou eles pensando muito. Uhum. E aí eu queria ficar transtornada também como eles, sabe? <risos> Pensar um pouquinho, né? Luque? Pois é. <risos> e dando procedimento, falamos sobre Carfana 1, o um filme libanês e francês que está disponível para assistir na Fundação e no Derby na terça e quarta dessa semana. Ele é a destruição, viu? Ele, <risos> ele conta a história de um menino chamado Zain e a responsabilidade que é posta sobre ele de cuidar dos seus irmãos, já que seus pais são muito ausentes. É um filme cultural que dialoga sobre pobreza no Líbano através do olhar de um menino de 12 anos. É bem interessante. A classificação indicativa é de 14 anos. Olha, eu assisti na semana passada com a minha irmã e assim, vou contar a história pra vocês. Pode falar. A gente, na Sem verdade. Spoilers. Não. A gente, na verdade, ia assistir assunto de família, só que a gente se atrasou. Certo. E aí eu não queria, né, chegar às pressas, porque eu gosto de ficar tranquila no cinema, enfim. Aí a gente, não, vamos ver outro filme pra não gastar a viagem. E a gente foi assistir Cafarnaum. E aí eu fui pesquisar um pouco sobre antes e ele foi ovacionado durante 15 minutos em Cannes. Nossa. E a minha irmã falou: Isso é impossível. Eu falei. <risos> Ok, vamos assistir mesmo assim. E a gente foi, a gente assistiu. E a história é simplesmente incrível. É Sim. muito pesada. O Pivetinho, que faz o, o Zain, que tem 12 anos no Sim. filme, né? Ele é incrível. Tipo, eu fiquei muito impressionada com a atuação uhum. dele. E a história em si também é muito pesada. É, denso, né? é, é muito uma... denso. Eu acho interessante. Eu gosto muito de filme assim, que, que uhum. vai levar pra um lado mais cultural. Mais uma vez, a gente conhece um pouco de outra narrativa de cinema, uma narrativa é, vietnamina, isso? Não, é libanesa. Libanesa e, e, e francesa. Que são, uhum. Veja que linguagens distintas para você colocar juntas. Eu acho pois isso é. muito interessante. É uma experiência muito boa de cinema. Pois é. Fora que quando terminou o filme, a gente tava com a cara inchada, entendeu? Vermelha de tanto uhum. chorar, porque é um filme muito pesado. Mesmo sendo no Líbano, faz lembrar da realidade no Brasil Sim. também, de muitas crianças que vivem na pobreza, pro, na pobreza extrema. E no esquecimento, né? Que a gente. Uma, é. uma família que, que tem que trabalhar, tem que sair pra trabalhar e, e deixa os, os filhos sozinhos por pois falta é. de opção também. E os filhos têm que se cuidar. Exatamente. E aí a minha irmã lembrou das pessoas que ela trabalha junto na pesquisa em geografia e tudo mais, ela ficou, ela não conseguia falar porque ela tava vermelha e chorando <risos> e aí eu falei, e agora? Dá pra bater palma 15 minutos, ela, minha filha dela, pra bater palma uma hora, <risos> e é isso só assistam é esse filme muito bom. essa semana também nós temos o filme Infiltrados na Clã um filme estadunidense, que é dos Estados Unidos, do ano passado. Mas ele se passa em 1978, durante os tempos sombrios da Ku Klux Klan, que era um grupo de é, que ia, é, queria matar né, os negros. Perseguição. Era um grupo de perseguição. Ah, que tem um, um motivo aí que só é, eles sabiam. Pois é. Não tem, não tem motivo para matar. É, esse filme ele conta a história de Ron, um policial negro de Colorado, que quer se infiltrar na Ku Klux Klan para entender e, quem sabe, desarmar as más intenções do grupo. Ele conta com um amigo policial que é branco, para poder ter informações de dentro da organização, de fato, infiltrado na Klan. É uma comédia policial que fala sobre um tema muito importante. O filme vai rolar essa terça e quarta nos dois cinemas, o da Fundação Derby e o do Museu. Uhum. E a classificação indicativa é de 14 anos. Esse filme eu assisti. Assisti lá no Derby, inclusive. Uhum. E é, vale muito a pena assistir. Ele fala... É um filme histórico. Uhum. É, tudo bem que ele tem aquele... Né, a suspensão de descrença. Ah, essa data tá meio errada. Esse lugar uhum. tá meio errado. Mas é é a licença muito... poética, né? A licença poética, pois é. E é um filme muito interessante porque ele traz pra próximo esse tema sobre negritude, perseguição. E eu acho incrível como o filme conseguiu conectar o passado, uhum. 1978, com o Klan todo aquele movimento é, anti, anti negritude rolando uhum. com movimentos que a gente vê se repetindo hoje em dia por exemplo ano passado com as passeatas nazistas e, e de, da, de organizadores da Ku Klux Klan 
que rolou mais uma vez nos Estados Unidos. E então... que também vem aqui para o Brasil algumas vezes, né? Exatamente. O que não faz sentido, é. porque se a gente fosse para os Estados Unidos, eles iam chamar a gente de latino. Exatamente. Iam jogar a gente para fora do país igual. Pois é. E, é. São filmes de contexto social. Né? Uhum. Esses, eu gosto muito de filmes que agora trazem isso Pra dentro de suas pautas uhum. Mesmo que façam só alusões Mesmo que eles só tragam de vez em quando Porque é um filme que fala sobre 1978 Mas que mesmo assim a gente consegue ver uma conexão Com os uhum. dias atuais É muito bom esse filme é um, é um retrato do que tá acontecendo nos Estados Unidos E que pode ser, claro é, Impresso pra cá, pro pois Brasil é. Já e... que o Brasil É uma cópia mal feita dos Estados Unidos <risos> Não é mesmo? <risos> Ou pelo menos tenta ser essa semana também temos o filme Clímax, que é francês de ficção. Esse filme fala sobre um grupo de dançarinos que resolvem fazer uma festa. E durante essa festa, acabam descobrindo que alguma coisa foi colocada nas suas bebidas. Aí a festa acaba virando uma loucura coletiva, numa psicodelia que envolve caos, violência, enfim, muita loucura. A classificação desse filme é de 18 anos e vai rolar também nessa terça e quarta. Bom, esse não é pra família, não é não, mesmo? Não, não é pra família, não. Assim, eu ainda não vi esse filme uhum. e também não vi o trailer. Sim. Mas falaram muito bem do filme. Ele tem aí. um visual muito interessante. Ele, ele... É que é um filme que brinca com o psicólogo dele. Ele também uhum. tem que brincar com cor e com, com o, o visual. Uhum. Então ele brinca muito com o neon. É um filme que você vai ver muito, muita luz. Uhum. E aquele turvo, enfim. Eu achei bem interessante. Não é meu tipo de filme, é verdade, mas é interessante. Não leve sua família, por favor. É um filme de 18 anos, já deixa aí a mensagem e assim, entre linhas. Eu particularmente gosto muito da forma de narrativa francesa, porque Sim. eles têm um senso de humor meio estranho que eu Sim. gosto. É bem peculiar, então, pra quem tá querendo ver uma coisa nova, sair do... Da... Conforto, da hegemonia. Da zona, de, é, da zona de conforto, acho que pode ser uma boa pedida. Sem contar que tu falasse da, de, do filme francês, da narrativa, e é muito interessante como eles também têm um desprendimento em relação à sexualidade, em relação uhum. a, a. Sabe, a, a interpretar essas coisas em Porque cena. Eu acho que também é um, um reflexo do, da cultura francesa, né? Sim. Porque eles já passaram por muita coisa pra se preocupar com esse tipo de coisa. <risos> é <verdade. risos> Acho que, na verdade, é um, é um pouco do que é o pessoal na Europa, pelo uhum. menos na parte mais ocidental, uhum. assim. É, no final de semana, como é habitual, nós temos os clássicos do cinema, com As Pontes de Madison, de 1995, e Duas Garotas Românticas, de 1962, respecti respectivamente, no sábado e no domingo. As Pontes de Madison conta a história de um fotógrafo da National Geographic, a Nat Geo, é, que vai a, para Ioa para fotografar as pontes de Madison. Lá esse fotógrafo conhece uma mulher casada, mas que seu marido está viajando com seu filho. O filme basicamente conta a história de um romance temporário que eles dois vivem, enquanto a família dela viaja e ela fica lá com esse cara que acabou de chegar, esse fotógrafo. A classificação indicativa de 14 anos. Bom, e Duas Garotas Românticas conta a história das irmãs Define e Solange que sonham achar o grande amor das suas vidas. A mesma história acontece com os caras que chegam à cidade e passam a frequentar o bar da família delas. É aquela história de encontrar aquele amor que vai... Aquele amor perfeito, <risos> amor de verão. No domingo também tem a sessão Índigo, a sessão infantil do cinema da Fundação, que vai passar o filme Megamente, de 2010. É uma animação bem divertida que subverte o papel do que se espera de um vilão. Aliás, esse filme é uma das animações que eu mais gosto. É uma animação bem interessante que, mais uma vez, subverte esse papel do vilão Total. do que se espera. Eu não sei se tu assistiu esse. Eu assisti. E eu acho que também subverte um pouco, pra quem não é familiarizado, com a animação. Sim. Porque tem muita piada de Megamente que uma criança não vai entender. Uhum. É, é, são umas piadas que é tipo, tem piada pra criança e tem piada pros pais que levaram a criança <risos> pro cinema. Mas que vale super a pena assistir em qualquer idade, porque é muito bom. Uma coisa que eu gosto muito de Megamente é que ele... Ele não só. Eu falei da subversão do papel do vilão, só que eu penso muito na subversão do papel do herói. Sim. Do que se espera. E a gente tá numa época que é tanto filme de super-herói no cinema que não dá nem pra acompanhar. É verdade. Megamente é a história sobre um vilão. É. Já é uma, uma troca interessante. Uhum. E o que ele aborda do herói é um estereótipo tão grande que deixa tão claro, uhum. porque ele não tá no papel principal, ele tá fora do holofote e você. Pô, realmente, por que a gente Depois espera que esse cara Ainda faça isso? Ainda bem que ele não está lá. <risos> Exatamente. Não é mesmo? Você é meio que cria uma empatia pelo vilão. É, a trilha sonora também é ótima. Tem, Nossa, inclusive, é um, é, um rock 
clássico ali, Welcome to the Jungle, ah, logo verdade. no comecinho. <risos> muito bom, vale muito a pena. Isso mesmo. E acho que é isso, gente. Esse é o nosso circuito de cinema pra semana. Antes da folia e da festa do carnaval oficializada, não é mesmo? <risos> já começou, já começou. <risos> Pois é, pessoas, a semana está só começando, mas para começar direito, vamos conferir esses filmes que ainda estão passando lá no cinema do Museu, em Casa Forte, na Avenida 17 de Agosto, e do Derby, Rua Henrique Dias. Lembro mais uma vez que essa é a última semana para você enviar sua proposta de programa para a Rádio Paulo Freire. A gente te convida a fazer parte da nossa grade de conteúdo através do link www.ufpe.br barra ntvru. Desce até o fim da página e clique em Rádio Paulo Freire, chamada Pública 2019. Lá você vê todas as regras da participação para essa seleção. E é isso. A gente agradece a sua audiência e nós ficamos por aqui. Esse foi um programa produzido por Joy e Beatriz Jatobá, com os trabalhos técnicos de Larissa Correia e a supervisão de Catarina Polônio. Obrigado e até a próxima edição do, da nossa programação experimental, Rádio Paulo Freire. A rádio que fazemos juntos, juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz, uma emissora da UFPE. Para mim, a Rádio Paulo Freire vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo na sala de aula. Que a população enxergue que a universidade está aqui para ela. A gente sonha muito com a possibilidade de ter uma rádio laboratório, né? de ter uma rádio experimental, uma rádio que integre a formação desses alunos com é, a realidade, com o cotidiano. E a Rádio Paulo Freire ela chega justamente nesse momento para poder... É, trazer mais, vi mais, mais vida para esse processo, né? que a gente possa justamente pensar nessa comunicação como um direito para todos e todas. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Paulo Freire. Quer ter um programa na rádio? Programa na rádio. Então se liga na chamada pública que vai selecionar propostas para compor a nossa programação. Você pode inscrever seu programa de 25 de janeiro até 28 de fevereiro. Mais informações no edital que você encontra no site www.fpe.br barra ntvru. Direto dos estúdios no campus da UFPE, a Rádio Paulo Freire encerra sua emissão em caráter experimental. Seguimos nas redes sociais. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire no Instagram, Twitter ou Facebook e interaja com a gente. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Os nomes de destaque do cenário cultural brasileiro têm espaço privilegiado no palco do programa Aplauso. Toda semana você ouve com a gente uma conversa embalada com muita música e histórias de quem faz.